我现在终于体会到了，什么叫做求生不得，求死不能，想死死不了，想出出不去。娘娘，您别气坏了身子，好歹吃点儿，可别委屈了自己。这宫还真是不容易进的，进来了想死都难。我也只能这么苟且的活着了。就对了，留得青山在，咱怕谁呀、啊？这桌子都什么菜啊？这些都是您最爱吃的呀。有马小吗？啊？马小是何物？哎，我是滚。奴婢滚便是了。哎，等会儿。嗯。我今儿肚子不太舒服，给我倒杯热水。好嘞。现在变得这么娘啊！娘，你本来就是娘娘啊！呃，你给我垫的那个是什么呀？就是那个那个嘛。<笑>那个那个是什么做的呀？娘娘，这怎么好意思说呀？多害臊啊！哎<笑>，做女孩还真不容易，我也只能这么凑合的活着了。娘娘说什么，奴婢不懂。不过呀，只要娘娘活着就行。娘娘，这个呀是奴婢特意让人给您熬的，特别的滋补养颜，对女人的身体那是极好极好的。能给我换个男人喝的吗？哎，汤不要了，你去把那个谁给我叫过来，就是太子那些妃子们，叫什么来着？陈良娣。啊，对，就是她。还有跟在她身边那个。黄良元、王昭训、李成辉，嗯，对，就是他们，把他们都给我叫过来。您平日里和他们也没那么多来往啊，就是因为平时生疏了嘛，所以才要联络一下感情的。快去。嗯，这是什么？这个呀。是奴婢昨天从内务府特意求来的花名册，太子宫里侧妃们的画像都在这上面呢。哦，这个呀是陈良娣，江西巡抚的千金，年方二八，去年刚入的宫，以清纯著称，尤其是有一双美。是名不虚传呢。黄良元，原名黄家之，以姿态妩媚、身材丰满著称，有一对人见人夸的美胸花瓣玉不错吧？不错
，妹妹感觉这皮肤白嫩了许多呢。哎呀，哦，妹妹，你这个凶器果然是名不虚传。姐姐，你这个也不错。哎。姐姐，妹妹这里有托人从家乡带来的珍珠粉，就擦在这儿，包姐姐您的皮肤又白又嫩。哎哎哎，不用了，不用了，不用了。这么好的珍珠粉，姐姐不用，妹妹就一个人独享了。四研讨会是什么啊？就是啊，这么娇羞的事情，为什么在这儿说？太奇怪了。今天啊，我们就这会议的主题做一下探讨，谈一谈对月氏的感受。哎，自妹妹出朝之时，还以为自己是得了绝症，哭哭啼啼的写了一封遗书。后来母亲才宽慰我说，但凡是家里的女子，到了一定年纪总会这样。可后来，我又以为这是家里从祖上开始传女不传男的疑难怪病，当时啊，真的是恨得要死。可后来，我才发现这也是天赐的宝贝，多加利用，对身材是极好的。回想我第一次来那个的时候，正好是夏天，身上流着汗，下面流着血。那活多多就是一匹汗血宝马啊！<笑>你们说了这么多，都没有说到重点。我就是想问问你们，你们来那个的时候，也那么难受吗？难受？哎呀，姐姐，您那要叫难受，可叫我们怎么活呀？嗯，怎么说？咱们宫里的东西都是和身份地位有关系的。就拿娘娘每个月要用的那个来说吧，您用的就是孔雀毛，我们用的就是野鸡毛。还有的娘娘用的是草木灰、海绵、鸭毛的野鸡毛。嗯，凤儿，拿过来给姐姐瞧瞧。是。哼，这种东西还随身带着，以备不时之需啊。呃，呃还有别的款式吗？别的啊，那要看别宫的娘娘有没有让宫女备着啦。哦，去吧。姐姐，您等会儿，这各宫的宫女都会替主子备着呢。嗯，还真没有想到，这宫里的三六九等，从女人那几天用的东西就能看出来。可不是嘛，娘娘，那您以为呢？我以为那玩意儿只有弹力贴身跟 A B C。娘娘，想必是宋太医来了。娘娘，臣为您把把脉。嗯怎么样啊，小宋？娘娘的身体并无大碍，您说您腰酸背痛是正常的，我去开一副药，您及时服用就好。我这两天头也挺晕的。腰酸是肾虚，头晕是体虚。如果您有腹痛，那就是体寒。有的人经络不畅时，那就会。等等哎呀！那就会腹泻不止。啊！哦！哇！啊！嗯嗯嗯！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦
，太子爷今天晚上要出发去江北大营，关我屁事！侧妃们都去送了，你不去送送？你没看我这奋斗着吗？绿林，你怎么这么不懂事儿？啊啊啊！绿林